தொற்று நோய் ஏற்பட்டது அந்த நேரத்தில் தேவையான வழிகாட்டல்களை அவர்கள் வலியுறுத்தினார்கள் அதுல மிக முக்கியமாக அவர்கள் வலியுறுத்தியது குவாரண்டைன் சிஸ்டம் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இந்த குவாரண்டைன் சிஸ்டத்தை மிக கடுமையாக வலியுறுத்தினார்கள் ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்கிற ஒருவர் இந்த தொற்று நோய்க்கு உள்ளாக இருக்கிற ஒரு இடத்திற்கு போக வேண்டாம் தொற்று நோய் உள்ள ஊரில் உள்ளவர்கள் வெளியிடங்களுக்கு வர வேண்டாம் என்று மார்க்க ரீதியான ஒரு வழிகாட்டலை நபியல் நாயம் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அந்த நேரத்தில் வலியுறுத்தினார்கள் அதே போன்று பிற்பட்ட காலங்களிலும் இஸ்லாமிய ஆட்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிற கால பகுதிகளில் இவ்வாறான தொற்று நோய்கள் வந்த போது பள்ளிவாசல்கள் மூடப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை நாம் வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் அதே போல முஸ்லிம்கள் பிரதானமாக மதிக்கக்கூடிய வெள்ளிக்கிழமை தொழுகை அந்த தொழுகை கூட அந்த காலங்களில் நிறைவேற்றப்படாமல் பள்ளிகள் மூடப்பட்டிருந்ததை நாம் வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் எனவே சில நேரங்களில் சில முஸ்லிம்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டு பள்ளிவாசல்களுக்கு செல்வது அங்கு ஒன்று கூடுவது போன்ற காரியங்களை இன்னமும் செய்து கொண்டிருப்பதை நாம் இந்த மீடியாக்களின் மூலம் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே முஸ்லிம்கள் குறிப்பாக இந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸை மார்க்க ரீதியிலும் பண வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது எனவே இந்த ஊரடங்கு சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டு இருப்பது இந்த சமூக இடைவெளியை நாம் பராமரித்து அதன் மூலம் இந்த நோய் தொற்றிலிருந்து நம்மை காப்பாற்றி இந்த நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் என்பதை எல்லோரும் புரிந்து செயற்படுவார்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக ஓரளவு நம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே வலியுறுத்தி கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் அதே போன்று இது அல்லாஹுடைய கடவுளுடைய ஒரு சோதனையாகத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் அல்லாஹுடத்திலே திரும்பி அவனிடத்திலே நிறைய பிரார்த்திக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இந்த ஊரடங்கு சட்ட கால பகுதியை தனிப்பட்ட ரீதியில் வணக்க வழிபாடுகளிலே கழித்து அல்லாஹுடத்திலே பிரார்த்தனை செய்து இதிலிருந்து இந்த உலகம் விடுபடுவதற்கு அவனிடத்தில் மன்றாட வேண்டிய ஒரு கட்டாய தேவை நம் எல்லோருக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போல இந்த ஊரடங்கு சட்டத்தை ஒரு பொசிட்டிவாக நேர்மறையான ஒரு விஷயமாக மாற்றிக் கொள்ளலாம் இன்றைக்கு நிறைய பேர் குடும்பங்களை விட்டு தூரமாக வாழக்கூடியவர்களாகவே இருக்கிறார்கள் அந்த குடும்ப கட்டுமானம் என்பது சீரில்லாத ஒரு நிலையை உலகம் முழுக்க நம்ம பார்க்க முடிகிறது இந்த குடும்ப கட்டுமானத்தை சீராக ஆக்கி கணவன் மனைவிக்கிடையில் உள்ள இடைவெளி குறைக்கப்பட்டு பிள்ளைகளுக்கும் தந்தைகளுக்கும் இடையில் உள்ள தொடர்புகள் பேணப்படக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பமாக நாம் இந்த ஊரடங்க சட்ட காலத்தை பயன்படுத்தலாம் தந்தைகளுக்கு நிறைய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல விஷயங்களை போதிக்கவும் அவர்களுடைய பள்ளிக்கூட பாடசாலை பாடத்திட்டங்களை அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதற்கும் தந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது என்பதை அவர்கள் இதை சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு தங்களுடைய வீடுகளிலே இருந்து செயற்படுவது என்பது இன்றைய காலத்தில் அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பமாக அவர்கள் பார்ப்பார்களாக இருந்தால் இந்த ஊரடங்கு சட்டத்தை மதித்து நடப்பதற்கு அவர்களுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் எனவே அல்லாஹு சால இந்த இக்கட்டான நிலையை அகற்றி தர வேண்டும் இந்த சோதனையிலிருந்து முழு உலகத்தையும் மூட்டுத் தர வேண்டும் என்று அவனிடத்தில் நாம் பிரார்த்திக்கிற அதே நேரத்தில் தேவையான முன்னேற்பாடுகள் அனைத்தையும் நாம் எடுத்து நடக்க வேண்டும் என்பதோடு நாட்டு சட்டத்தை இந்த விஷயத்தில் கண்டிப்பாக மதித்து நடக்க வேண்டிய பொறுப்பு இந்த நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் இருக்கிறது என்பதை நாம் மிகவும் தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் அமித வழியிலே கலாநிதி எம் எல் முபாரக் அவர்களே இனிவரும் நாட்கள் மிக கடுமையாக எம்மை நாமே பாதுகாக்க வேண்டிய நாட்கள் என்று கூறப்படுகிறது நீங்கள் ஒரு அகில இலங்கை ஜமியத்துள் உலமா நிறைவேற்று குழுவினுடைய உறுப்பினராக இருக்கிறீர்கள் அது மட்டுமல்லாமல் தர்லுதா பெண்கள் அரபு கல்லூரி பணிப்பாளராக இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய பெரும் கடமை ஒன்று உங்களை கேட்கிறது உங்கள் கடமையின்படி இனிவரும் நாட்களில் என்னென்ன செய்யலாம் என்று நீங்கள் ஏதாவது கூறுங்கள் இதை பொறுத்தவரையில் அகில இலங்கை ஜமியத்துள் உலமா போலீஸ் தலைமை பீடத்தோடு இணைந்து சில முக்கியமான வழிகாட்டல்களை முஸ்லிம் சமுதாயத்திற்கு செய்து கொண்டிருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக முஸ்லிம் கிராமங்களிலே பள்ளிவாசல் ஒலிபெருக்குகளை பயன்படுத்தி அதே போல பொது அறிவித்தல்களின் மூலம் இந்த மக்கள் வீடுகளிலே கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்கிற விஷயத்தை அகில இலங்கை ஜமியத்திலுள்ளமா போலீஸ் தலைமை காரியாலயத்தோடு இணைந்து வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் 
கூறிக்கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதே நேரத்தில் நாங்கள் ஒவ்வொரு பிரதேசத்திலும் மக்களை வீடுகளிலே தங்க வைப்பதற்கு தேவையான முக்கியமான வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்று அம்பாறை மாவட்டத்திலே முற்பகல் பதினோரு மணிக்கு நாங்கள் இந்த ஊர் ஜும்மா பள்ளிவாசலிலே அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிவாசல்களின் மஸ்ஜிதுகளின் தலைவர்களையும் அழைத்திருக்கிறோம் அதே போன்று அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள மிக முக்கியமான உலமாக்களை அழைத்திருக்கின்றோம் அவர்களை வைத்து சில திட்டங்களை வகுத்து இந்த எதிர்பார்க்கப்படக்கூடிய இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் எப்படி நாம் இந்த மக்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்ற வழிகாட்டலை வழங்குவதற்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் குறிப்பாக மக்கள் இதனுடைய பாரதூரத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் இதனுடைய பாரதூரத்தை புரியாத வரையில் அவர்கள் இதனை மதிக்க மாட்டார்கள் எனவே அவர்களுக்கு விழிப்பூட்டுவது என்பதுதான் இன்றைய சூழ்நிலையில் மிக முக்கியமான அம்சமாக கருதப்படுகிறது ஒரு பணிக்குழுக்களாக நீங்கள் கூறியது போன்றும் பணிக்குழுக்களாக பள்ளிவாசல்களிலே நீங்கள் வைக்கக்கூடிய அந்த கூட்டத்தின் பின்பு ஒரு பணிக்குழுக்களாக நீங்கள் ஊர் ஊராக சென்று அல்லது ஒழுங்கை ஒழுங்கையாக சென்று கிராமம் கிராமமாக சென்று மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தலாம் என்று கூறிக்கொள்கிறோம் நல்லதொரு பணியை செய்து கொண்டிருக்கும் உங்களுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறி நாங்கள் விடப்பெற்றுக் கொள்கிறோம் கலாநிதி எம்